हे गाइस दिस इज जल कुमार सेन एंड यू वाचिंग विद जल कुमार सेन YouTube चैनल सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने बताया कि एक वीडियो बनाओ बीएससी फिजिक्स ऑनर्स पर क्या-क्या हम आगे करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज है उस पर आप डिटेल्स में एक वीडियो बनाई तो मैंने सारे डाटा मेरे को बहुत सारी चीज पता था बट कुछ पचीज मुझे मिस हो रहा था मेरे से तो मैंने कुछ डाटा रिसर्च करा और मैं सारा जो चीजें आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में प्लस मैं आपको बताऊंगा एक केस स्टडी मेरे फ्रेंड के ब्रदर मतलब एल्डर ब्रदर कैसे अभी मोर देन थ्री लैक्स रुपीस पर मंथ कमाते हैं कौन से फील्ड से वो भी आपको बताऊंगा और उन्होंने सिर्फ बीएससी किया था वो भी एक सिंपल कॉलेज से स्टेट लेवल कॉलेज से वो भी बहुत बड़े मतलब आप बहुत बड़े कॉलेज नहीं है सिंपल कॉलेज था वेरी बेसिक कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज से तो उनका जर्नी भी आपको शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो लेकिन पहले हम समझते हैं कि आप इस कोर्स में कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं और कोर्स करने से साथ साथ आपको डिसाइड करना है आपको बताऊंगा राइट सो स्टेट यून एंड कीप वाचिंग सो गाइस देखिए आपके पास अगर आप बीएससी कर रहे हैं उसके बाद कंप्लीट कर लेते हैं राइट बीएससी तो बीएससी कंप्लीट करने से पहले ही आप अपना फील्ड चूज कर लो फर्स्ट ईयर होता है कॉलेज का जो चीजें हैं हमारे आसपास उसको समझने के लिए हमारे सिलेबस कैसा है कैसे पढ़ाई करना चाहिए कैसे करना चाहिए स्टडी हमारा कॉलेज का बिकॉज स्कूल के स्टडी और कॉलेज के स्टडी में काफी ज्यादा डिफरेंस है इंडिया में राइट right. जैसे आप टेंथ के बाद इलेवेंथ ट्वेल्थ जाते हैं तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है वैसे कॉलेज में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इन द एग्जामिनेशन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको काफी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से राइट right. तो गायज हमारे पास वो चीजें आपको अडेप्ट करना है फर्स्ट ईयर में और साथ में क्या करना है बहुत सारे फील्ड को आपको एक्सप्लोर करना है फर्स्ट ईयर में ताकि आप राइट right फील्ड चूज कर पाओ कि मुझे किस फील्ड में जाना है और इस वीडियो में वही बात करूंगा हर फील्ड की बात करूंगा मैं जितना मेरे पास नॉलेज है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम लगेगा बट uh, मैं शॉर्ट पीरियड टाइम में आपको देने की कोशिश करूंगा हर फील्ड का इंफॉर्मेशन और फील्ड चूज करके क्या करना है आपको सेकेंड ईयर से लग जाना है उस फील्ड के पीछे पढ़ाई तो चलेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उस टाइम में आपको क्या करना है उस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी सेकेंड ईयर बहुत सारे बोलते हैं मुझे पता है कॉलेज के साथ कहाँ टाइम मिलता है लेकिन एक्चुअली बताऊँ कॉलेज के साथ कॉलेज करते करते ही बहुत टाइम मिलता है जॉब के साथ टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है राइट अगर आपको मेरा बात थोड़ा बहुत डाउट लगता है आप किसी जॉब होल्डर को पूछना या फिर आपके कॉलेज में जो टीचर होंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं देखना उनका टाइम टेबल स्केजूल कितना रहता है और कैसा रहता है राइट right. आपको पता लग जाएगा या फिर आपके आस पड़ोस में कोई जॉब करते हैं उनका देखना कब जाते हैं घर से और कब आते हैं चाहे प्राइवेट कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट कर रहे हो आपको थोड़ा उसके बारे में फिर आइडिया लग जाएगा सो so बेस्ट कब होता है आपको लाइफ में बहुत अच्छा कुछ डिसाइड करने का और काम करने का उस पर कॉलेज के सेकेंड ईयर से चाहे आप बी कर रहे हैं या 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 फिर बी कर रहे हैं या फिर कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं राइट सो गाय देखिए हमारे पास क्या आ गया अगर आप बी टेक कंप्लीट कर लेते सॉरी बी एस सी कंप्लीट करें तो आपके पास क्या आता है जो मेन एग्जाम्स होते हैं अगर आपको एम एस सी करना है या फिर एम एस सी इंटीग्रेटेड पी एच डी करना है तो आपके पास ये मेन एग्जाम्स है आई आई टी जेम है आई आई एस सी आर है उसके बाद टी टाटा वाला है टी आई एफ आर जी एस है जेस्ट है उसके बाद नेस्ट है ये आपके एग्जाम्स हैं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें ऑल ओवर इंडिया अगर एमएससी करना है आपको आईआईटी से तो आईआईटी आई टी जैम इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस जो खासकर प्राइवेट कॉलेज है इवन गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते हैं आईआईटी आई जैम के उसके बाद वो क्या करते हैं आई से एम करते हैं बिकॉज ये देखा गया है जो बच्चे आई से एम करते हैं उनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है आगे फ्यूचर होने का बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म जो उनको फैसिलिटीज मिलता है जो उनको आ, बोल सकते हैं एक्सपोजर मिलता है वो बड़ा शानदार मिलता है किसी नॉर्मल कॉलेज से अगर मान लो बाकी कोई बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं एमएससी कॉलेज हैं वहां पर एडमिशन लेने के लिए आप ले सकते हैं वहां पर राइट जैसे डीयू में होता है डीयू में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस के थ्रू भी ले सकते हैं जो डी में पढ़ रहे हैं बी करेंगे उनको आई थिंक डायरेक्ट हो जाएगा जो बाहर से है उनका जितना मुझे नॉलेज है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो हर कॉलेज का हर जगह क्या है आपका थोड़ा डिफरेंस है तो आपको चूज करना है क्या करना है तो एमएससी का आपके पास एक काफी है और एमएससी किसको करना चाहिए वो भी बताऊंगा जिसको नॉलेज जिसको दो जगह पर बहुत इंटरेस्ट है एक रिसर्च पर और एक टीचिंग पर तो आप इस 
इनका आप सारा ले सकते हो प्राइवेट जॉब लगते हैं बड़ो भी रिसर्च फील्ड में आपको भेजेंगे राइट नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर मेन कोर रिसर्च अगर इंडियन इंस्टीट्यूट में जाना है मतलब अगर आप इंडियन कंपनी लेना चाहते हो जो इंडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है आप बोल सकते हैं राइट जैसे पीओली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है बीएचएल डीआरडीओ इसरो अभी एच एल आप पी एस यूज है डी आर डी ओ इसरो पीओली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है और ओ एन जी सी भी क्या पी एस यू है तो इनमें भी आपका जॉब निकलता है इनका फॉर्म भर सकते हैं और जा सकते हैं लेकिन इनमें इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं होता है आई आई टी जेम में अच्छा खासा वैकेंसी होता है इनमें इतना वैकेंसी नहीं होता है इनमें भी इतना वैकेंसी नहीं होता है उसके अगर बात करते हैं कि सर भाई साहब मुझे और पढ़ाई नहीं करना है आई डोंट वो स्टडी एनी मोर मुझे अब जॉब चाहिए वो भी गवर्नमेंट जॉब तो आपके पास सबसे अपॉर्चुनिटीज इनमें है ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं स्टेट लेवल का एग्जाम लगभग हर साल होता है एस एस सी सी जी एल का एग्जाम हर साल होता है यूपीएससी का एग्जाम भी हर साल होता है रेलवे का एग्जाम भी लगभग हर साल होता है और आई का जो बैंकिंग लेवल एग्जाम है वो भी हर साल होता है तो आप किसी भी एग्जाम को पकड़ो उसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है आपको जो भी एग्जाम देना है उसका आप क्या करिए सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए उसको प्रिंट आउट निकाल लो सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब परचेज कर लो आप थियोरिकल कंसेप्ट क्लियर करो नेट से या फिर आपने खुद पढ़ के थोड़ा पहले पढ़ो फिर नेट से क्लियर करो फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करो टेस्ट सीरीज बाय करो टेस्ट सीरीज दो दैट सेट ये पैटर्न होता है अगर खुद पढ़ने का आपको मन नहीं कर रहा है गो टू कोचिंग सेंटर वो भी फिजिकल कोचिंग सेंटर ऑनलाइन मैं रिकमेंड फिलहाल नहीं करता हूँ बिकॉज एक रिसर्च में पाया गया है ओनली बारह बच्चे जो ऑनलाइन वेल डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं इंडिया में बाकी एटी क्या करेंगे भाई तो इसे मैं सबको रिकमेंड करता हूं भाई साहब गो फॉर ऑफलाइन राइट बिकॉज इसमें मेरा नुकसान है भाई बिकॉज ऑनलाइन हमारा है बट क्या कर सकते हैं जो सच है सच है राइट सो गाइज हमारे पास ये आ गया आपका गवर्नमेंट जॉब्स का अगर बात करोगे सर आसान कौन सा भाई देखो आसान कोई नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेना है तो सारे गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा यू हैव टू पुट एफर्ट राइट आपको एफर्ट डालना होगा और कितना टाइम लगता है बहुत अक्सर पूछते हैं बच्चे कितना टाइम लगेगा मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए अगर करंट सीनारी को देखूँ आपको दो से तीन साल का स्टडी करना पड़ेगा डेली सात से आठ घंटा प्योरली सेल्फ स्टडी फिर आपका क्रैक होने का चांसेस काफी ज्यादा है गारंटी तो नहीं हो सकते इस चीज में बट काफी ज्यादा है जो मैंने काफी साल के एक्सपीरियंस मतलब आफ्टर ऑब्जर्विंग नाइन ईयर्स ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देखा मैंने जो क्रैक करें तो मैंने देखा ये कर रहे हैं वो राइट इवन दिस ईयर वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट नाइन टेंथ इन गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी सो फ्रॉम दैट ऑल्सो एम टेलिंग यू नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब मैक्सिमम अर्निंग कैसे होगा वो बात बताऊंगा उससे पहले बात करते हैं टीचिंग में अगर इंटरेस्ट है तो क्या करना है आपको बीएड कर लेना है बीएड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है बहुत कॉलेज में प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है तो आफ्टर बीएससी आप क्या कर सकते हैं बी में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर बी क्या कर सकते हैं आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं तो टेट का एग्जाम दो तरह का होता है एक सी होता है सेंट्रल लेवल पर और एक क्या होता है आपके स्टेट लेवल का होता है तो आप टेट का एग्जाम देकर क्या कर सकते हैं एग्जाम क्रैक कर सकते हैं प्रिपरेशन की स्टडी वही है जो पहले आपको बताया मैंने नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर एमएससी आपको क्या करना चाहिए व्हाट यू शुड डू आफ्टर एमएससी तो आप क्या कर सकते हैं नेट का एग्जाम दो पीएचडी कर सकते हो एमएड कर सकते हो एम कर सकते हो तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है बट अगेन एमएससी करने वाले का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है रिसर्च फील्ड में जाओ या फिर क्या करो आप, आप टीचिंग फील्ड में जाओ वो दो बड़े अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते हैं आफ्टर पीएचडी आपके पास अगर आप मैथमेटिक्स में स्टेटिस्टिक्स में खास काफी अच्छे हैं तो आप काफी अच्छे पोजिशन पर जा सकते हैं इवन ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं काफी अच्छा वहां पर आपको पैकेज मिलता है और काफी कुछ आपको चांस मिलता है करने का नेट करने के बाद आपको आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज का राइट जे आर एफ बन सकते हो एस आर एफ बन सकते हो जूनियर रिसर्च फेलो सीनियर रिसर्च फेलो तो उसमें आपको आ, क्या होता है एक एक्सपोजर मिलता है रिसर्च फील्ड का कुछ मेरे बंदे आ, ये क्यों बता रहा हूँ बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी मेरा कुछ कलीग्स थे जो मेरे साथ पढ़ाए थे टू थाउजेंड ट्वेल्व में वो साउथ कोरिया में फिलहाल प्लेस हैं और इसी फील्ड से फिजिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं दैट्स आई एम टेलिंग यू बट वहां चलो बाहर चले गए इंडिया में रहकर कैसे आपके पास बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी है देखिए आपको अगर बेस्ट अर्निंग करना है इंडिया में दो आपके पास पॉसिबिलिटी है एक बिजनेस है और एक क्या टीचिंग में यस yes, टीचिंग काफी शानदार तरीका है पैसे आप अर्निंग कर सकते हो बच्चों को हेल्प भी कर सकते हो आप किसी फिजिकल कोचिंग पढ़ा सकते हो ऑनलाइन पढ़ा सकते हो आप पर डिपेंड करता है आपके पास नॉलेज है आप कुछ भी कर सकते हैं अच्छा पढ़ा सकते हो तो इससे बेहतर इससे अमेजिंग प्रोफेशन कोई और नहीं है आप डायरेक्टली सोसाइटी को हेल्प कर सकते हो ग्रो
राइट सो भाई साहब मैं क्या बोलता हूं आपको अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या करिए आप पीएचडी करो रिसर्च करो एक तो रिसर्च वाला फील्ड हो गया राइट मतलब रिसर्च करिए कुछ नया आपने इन्वेंट करा और लोगों को उसको आपने बिजनेस बना दिया लोगों को हेल्प कर रहे हो और आपके पास पैसे भी आएगा सिंपल सी बात है और एक जगह क्या है आपके पास कोई आइडिया आया उस पर आपने छोटे शुरू किया और बड़ा बिजनेस कर लिया जस्ट लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट उसके बाद आपका फेसबुक गूगल ये सारे छोटे से आइडिया है उन्होंने उनको बिजनेस बना दिया Now guys, बात करते हैं टीचिंग के बारे में टीचिंग कैसे शुरू करना है आपको बताऊंगा टीचिंग अगर करना है भाई साहब देखो बता रहा हूं दो तरह का टीचिंग होता है एक नॉर्मल टीचिंग होता है और एक क्या होता है कंपटीशन टीचिंग होता है अगर पैसा आपको अच्छा अर्निंग करना है लोगों को ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना है नॉर्मल टीचिंग से हो नहीं पाएगा इतना अच्छा आपको कंपिटिशन को पढ़ाना पड़ेगा राइट इफ यू डीच कंपिटेटिव स्टूडेंट जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू अगर आप बी करते हैं तो वेरी मच फिजिक्स से करते हो तो आप आई जो जी के प्रिपरेशन करते हैं बाकी स्टेट वाले कंपिटिशन के प्रिपरेशन करते हैं चाहे नीट के प्रिपरेशन करते हैं राइट right? उनको आप पढ़ा सकते हैं तो मैं आप यहाँ पर एक केस स्टडी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए एक बात मेरे जो दोस्त हैं उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने शुरू किया था कंपिटिशन को पढ़ाने का राइट टू थाउजेंड आई थिंक ये इलेवन ट्वेल्व की बात है उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था उसके बाद उन्होंने क्या करा छोटे कोचिंग कोचिंग में पहले पढ़ाया उन्होंने फिर बीएससी एस सी राइट आफ्टर इवन बीएससी तो उन्होंने फिर क्या करा एक बड़े कोचिंग में अप्लाई करा पहले बार में नहीं हुआ दूसरे बार में हो गया तो उनका स्टार्टिंग सैलरी हुआ सेवेंटी थाउजेंड स्टार्टिंग सैलरी हुआ उस कोचिंग सेंटर में माई डियर आफ्टर सो मेनी ईयर्स उनका इंक्रीमेंट हो के अब ही इज नाउ अर्निंग मोर देन थ्री लैक्स पर मंथ ही इज टीचिंग आई टी जी स्टूडेंट्स नीड स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग आई टी जी एग्जामिनेशन जी एग्जामिनेशन पी एज वेल एज एडवांस दैट इज यू कैन से मेन्स एज वेल एज एडवांस एंड माई डियर नीड ऑल्सो फॉर क्लियरिंग यू नो मेडिकल एग्जाम मेडिकल सेक्टर एम बी बी एस बनने के लिए मतलब डॉक्टर बनने के लिए बस के लिए जो एग्जाम देते हैं सो गैज ये था पूरा किस्सा जो आपको बता दिया मैंने आपको केस स्टडी बता दिया कैसे मेरे जो दोस्त के बड़े भाई साहब कैसे तीन लाख से ज्यादा पर मंथ कमाते हैं फ्रॉम दिस सेक्टर ओनली अंत में ही बताऊंगा आपको भाई साहब लाइफ में कुछ भी करो आपको खुद डिसाइड करना है बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे तो आपको डिसीजन लेना है यू हैव टू डिसाइड यू हैव टू विजुअलाइज अगर आप विजुलाइज करना जान जाओगे अच्छे से तो आप कछ भी अचीव कर सकते हो मैं आपको छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूँ मैंने जब स्टार्ट किया जॉब मेरे सत्रह सैलरी था जब इस फील्ड में आया था ऑनलाइन फील्ड में अभी तो काफी कुछ चेंज हो गया मतलब इट्स इट्स आई हैव चेंज्ड ऑल मेनी थिंग्स राइट अभी हमने बहुत कुछ कर लिया है बट जब मैंने शुरू शुरू में आया था अपना जॉब छोड़ा था टू थाउजेंड सिक्सटी में बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्या कर रहा है तो तेरे पास अच्छा खासा जॉब है और उस टाइम मेरे को काफी अच्छा और एक ऑफर भी आया था उस टाइम टू में मेरे को साठ सत्तर का ऑफर फिर से आ गया था मेरे चालीस में जॉब छोड़ा था सत्तर साठ सत्तर का मेरे को पर मंथ ऑफर आ गया इवन देन आई डोंट यू नो एक्सेप्ट दैट तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा मेरे को बट मैंने विजुलाइज किया था कि मुझे कुछ करना है इसी फील्ड में काफी अच्छा करना है और Now things have been changed, right? जो क्रिटिसाइज करते हैं वही बोलते हैं काफी अच्छे कर रहे हो आप राइट अभी तो और अच्छा बोल रहे हैं बिकॉज उनका काम फिलहाल बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना बट ये सिचुएशन ऐसा नहीं रहेगा मुझे पता है तो आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी रहता है जो भी आप अच्छे से पढ़िए मैं बोलूंगा पूरी हंड्रेड परसेंट एफर्ट और रही बात अगर बोलोगे सर बाकी सब खाली पढ़ाई करेंगे खाली पैसे पैसे अगर सोचेंगे तो लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन लाइफ को एंजॉय के लिए क्या करना होगा आपको भाई साहब यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट जो भी सिचुएशन है पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है घूमने के टाइम घूमना है माँ पापा पा, मम्मी से बात भी करना है राइट एंड माई डियर ये फालतू चीज में बहुत फंसो राइट आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करो एबीसी एनालिसिस पर काम करो जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला चीज है जैसे आप पढ़ाई करोगे आपका टू आप कोचिंग कॉलेज में जा रहे हो तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है पढ़ाई करना अच्छे से अपने आपको अच्छा ग्रोथ करना अपना जो माइंड है उसको डेवलप करना तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो लास्ट प्रायोरिटी है मतलब घूमना फिरना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं इससे उनका लाइफ में प्रॉब्लम होता है आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी और आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आई डोंट वांट दैट इसका और एक फील्ड भी है जो आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं और एम कर सकते हैं एम का एवरेज सैलरी कितना होता है अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो लाइक आए अहमदाबाद तब का एवरेज सैलरी होता है कितना बाईस लाख एवरेज सैलरी मिलता है इंडिया में so that is also a good sector after bsc you can go for it right mc bhi karte hain bahut sare but mere hisab se mba better field hai after bsc i don't recommend mc but it's on you aapko kya kis field mein jana hai so guys thank you guys for watching this video and uh, like karein is video ko doston ke zarur share kare channel par naye ho subscribe karo channel ko koi aur question hai pucho i will try to create a video for that thank you guys for watching aur niche link hai instagram ka